Heute aus der Serie Mathematik mal anders. Hallo. Die Frage, die in diesem Video gestellt wird, ist die Umkehrfrage zu dem grafischen Ableiten einer Funktion, was ich auch als Rückwärtsintegration bezeichne. Und die lautet, wie skizziere ich die Funktion, wenn der Graph der Ableitung schon vorgegeben ist? Zunächst müssen wir natürlich die Ableitung hier im Koordinatensystem einmal skizzieren. Dazu verwende ich, wie auch in anderen Videos, die gekochten Spaghetti. Nun sehen wir die Ableitungsfunktion an, die hier skizziert wurde. Wir beschäftigen uns an der ersten Stelle mit der Bedienung f von x steigt, genau dann, wenn f' von x größer 0 ist, aber rückwärts angewendet. Das heißt, die Intervalle, in denen f' von x positive Werte annimmt, sind die Intervalle, wo f von x steigt. Das markieren wir mit Pluszeichen, das sind diese beiden Intervalle. Und der Intervall, wo f' von x kleiner 0 ist, also negative Werte annimmt, soll der Graph f von x fallen. Das markieren wir mit Minuszeichen. Die Übergänge zwischen den positiven und negativen Werten sind die Nullstellen der Ableitung der Funktion. Das sind aber andersrum die Extremas der Funktion f. Von x. Die sollen wir auf jeden Fall markieren. Nun wollen wir noch feststellen, welche Extrema an welcher Stelle hier vorliegt. Wie du siehst, sind hier zwei Nullstellen. Eine könnte der Hoch- und die andere der Tiefpunkt sein. Hier nimmt die Ableitung der Funktion positive Werte an. Das heißt, f von x steigt. Ab dieser Stelle nimmt die Ableitung die negative Werte an. Also fällt der Graph der Funktion f von x. Das kann man dann als ein Berg vorstellen. Und ein Berg hat natürlich eine Spitze, also ein Hochpunkt. Den können wir auch so markieren. Nochmal, wenn der Graph der Funktion erstmal steigt und dann ab bestimmte Stelle fällt, wird die Stelle als Hochpunkt bezeichnet. Die weitere Nullstelle ist bei dem Übergang von Minus zu Plus entstanden. Das heißt, erst fällt der Graph, dann steigt. Folgende Bewegung zeigt die Tiefstelle genau wie im Meer. Das sollte der Tiefpunkt sein. Den markieren wir auch. Und es ist an der ersten Stelle irrelevant, wie hoch oder wie tief der ist, weil wir uns hier nur mit den Skizzen beschäftigen. Nun gibt es noch eine besondere Stelle. Wenn wir den Graph der Ableitung anschauen, nämlich die Extrema, das ist die Steigung gleich 0. Das heißt, man leitet die erste Ableitung nochmal ab. Und bekommt somit die zweite Ableitung gleich 0. Das wäre genau hier die Stelle, die für die Ableitung Extremstelle ist, für die Funktion eine Wendestelle. In diesem Intervall zwischen dem Hoch- und Tiefpunkt ist f' von x negativ, also fällt der Graph, was man auch hier bei der Skizze eindeutig sehen kann. Und es gibt ein Intervall vor dem Hochpunkt, wo der Graph der Funktion steigt. Und noch ein Intervall nach dem Tiefpunkt, wo der Graph nochmal steigt. Wir markieren alle Intervalle mit der entsprechenden Farbe. Grün als steigend, rot als fallend. So könnte nun der Graph der Funktion aussehen, wenn nun der Graph der Ableitung als Skizze vorgegeben ist.